असलम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स मीन की क्लासीफिकेशन किन की प्लांट्स और एनिमल्स की के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जमीन पे पाए जाते हैं और इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज की बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं इन टू डिफरेंट ग्रुप्स देर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अर्थ तो जमीन पे बहुत से डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन के जो एक दूसरे से डिफरेंट है इन मैनी एस्पेक्ट्स ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नॉन टू बायोलॉजिस्ट एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ तो जो बायोलॉजिस्ट को जिन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता है उनमें 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो नॉन है अभी तक और जीरो मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो बायोलॉजिस्ट को जिनके बारे में पता है एंड दीज आर द ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ अगर ज़मीन पर टोटल टाइप की एस्टिमेशन लगाया जाए कि टोटल कितने तरह के प्लांट और एनिमल्स जमीन पर पाए जाते हैं तो उसके कंपेरिजन में 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन ऑफ प्लांट्स इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन एज कम्पेयर टू द एस्टिमेशन डेट टोटली लिव ऑन अर्थ द रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्राम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तो अगर रेंज कहाँ से होती है कि स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया मीन माइक्रो ऑर्गनिज्म जिनका लाइफ स्पैन बहुत सिंपल होता है वो उनका यूनी सेलुलर छोटे स्मॉल बैक्टीरिया से लेकर लार्ज मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक होते हैं ठीक है वन पॉइंट फाइव मिलियन एनिमल्स और जीरो पॉइंट फाइव मिलियन प्लांट्स सम ऑफ दैम लिव इन सी सम ऑन लैंड सम वॉक अदर फ्लाइज एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी इनमें से कुछ समुंदर में रहते हैं कुछ ज़मीन पर रहते हैं कुछ उड़ते हैं और कुछ चलते हैं और कुछ जो हैं स्टेशनरी हैं स्टेशनरी जैसे यानी प्लांट्स हो गए अदर फ्लाइज जैसे बर्ड्स हो गए वॉक लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड लिव ऑन लैंड जैसे ह्यूमन बींग्स हैं और बहुत से एनिमल्स होते हैं और सी में जैसे फिशिज हो फिश हो गया और उसके अलावा बहुत से इक्वेटिक एनिमल्स हो गए ईच हैज इट्स ऑन वे ऑफ लाइफ गेटिंग फूड अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड तो हर एक का ज़िंदगी गुजारने का अलग तरीका होता है जैसे कि खुराक हासिल करना जैसे प्लांट्स देखें वो क्या करते हैं फोटोसिंथिस के थ्रू अपनी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जबकि एनिमल्स जो क्या हैं वो प्लांट्स से लेते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स भी तो हम एनिमल्स और प्लांट्स का डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है ठीक है उसके बाद अवॉइडिंग एंड फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्वायरमेंट में किस तरह सर्वाइव करना है उसके लिए भी सब उनके अपने वेज होते हैं अपनी कंडीशन होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने लिए शेल्टर बनाते हैं घर बनाते हैं ठीक है और एनिमल्स क्या करते हैं वो फॉरेस्ट में उनका हैबिटेट होता है वो फॉरेस्ट में रहते हैं ठीक है फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव रहने के लिए जगह तलाश करना एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड और अपने तरह के ओवर पैदा करना ठीक है अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करना जैसे कि एनिमल्स क्या करते हैं गिव बर्थ टू डेयर जंग वंस जबकि जो बर्ड्स होते हैं वो एग्स देते हैं और एग्स हैच होते हैं और उसमें से उनके यंग वंस होते हैं When there are so many diverse kinds of organism, it बिकम difficult to learn about the characteristic of each. जब इतनी different types of ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो हर एक को अलग study करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस difficulty को ख़त्म करने के लिए ही बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि animals और plants को उनकी similarities की बेस पर different groups और सब ग्रुप्स में क्या कर दिया divide कर दिया To study such a large collection, biologists classify the organism into groups and subgroups, and for this task they require some system. बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन इज़ अ मैथड बाई विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स तो इसी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए कि हर एक एनिमल को अलग से स्टडी करना प्लांट को अलग से स्टडी करना ऑन इंडिविजुअल बेसिस इट इज़ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इस परेशानी से निकलने के लिए जो ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो सेम होते हैं मीन कि जिनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं उनको क्या किया एक ग्रुप में रख दिया ठीक है ग्रुप और सब ग्रुप्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया अब जो हमने क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में इसके पीछे मकसद क्या था हमने वो पढ़ना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सानोमी एंड द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सिस्टमेटिक्स तो वो बायोलॉजी की ब्रांच जो क्लासीफिकेशन को डील करती है मीन स्टडी ऑफ क्लासीफिकेशन करती है ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे टेक्सानोमी बोलेंगे तो यहाँ पर टेक्सानोमी की डेफिनेशन भी बन जाती है उसके बाद एक 
सिस्टमैटिक आता है तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसिस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करती है और उसके अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन के ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन कैसे हुई किस तरह वो एक जानदार से दूसरे में कन्वर्ट हुए तो इस इसको भी स्टडी करना इस, इस चीज़ को स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी है सिस्टमैटिक कहते हैं तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सिस्टमैटिक्स द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचिज आर तो अब इन दोनों ब्रांचिज का मेन मकसद क्या होता है इनका बनाने का मकसद क्या था टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिफ्रेंस अमंग ऑर्गेनिजम सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली ताकि ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंस और सिमिलैरिटीज को देखा जाए ठीक है उनमें क्या चीज़ें सेम है किस लिहाज से वे एक दूसरे से मिलते हैं और किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है ठीक है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की बात करो तो वो एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह है प्लांट्स क्या करते हैं ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं जबकि जो एनिमल्स हैं वो हेटोट्रॉप्स है वो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे मीन प्लांट्स पे तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं सिमिलैरिटी डिफरेंस आ गया दोनों में ठीक है तो इस चीज़ को स्टडी करना स्टडी करने के लिए हमने टेक्सानोमी और सिस्टमेटिक्स की ब्रांच बनाई टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करना मीन कि एक जानदार दूसरे जा, एक जानदार दूसरे में चेंज कैसे हुआ जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि मंकीज क्या है हमारे क्या है अबाव इजाद हैं फोर फादर्स हैं उन्हें कहते हैं कि हमारी एवोल्यूशन एवोल्यूशन हुई कहाँ से मंकी से तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड मंकी ठीक है साइंटिफिकली ये बात है तो ये इस बात को भी स्टडी करने के लिए ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमने टेक्सानोमी और सिस्टमेटिक की ब्रांच बनाई तो एम्स ऑफ क्लासीफिकेशन में दो डेफिनेशन आपने करनी है टेक्सानोमी और सिस्टमेटिक्स की और दूसरा एम्स ऑफ क्लासीफिकेशन ये दो ये करने हैं आपने ठीक है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़